জানাজাত গেছে একালাকা গিয়ে দেখি যে সিফার মধ্যে কলা গাছের সিফার দুইজনে লাগ গেলাইছে আমি কয় হ্যাঁ লাশ সামনে রক্ষা কি আর ঝগড়া কই হুজুরতে তিন মাস ধরা দেয় না হুদুদি রাস্তা রাস্তার রাস্তাতে রিক্সা রাখালো যায় সাহনের কথা সামনে তে সাইয়া নিছে ফিছে তুমি ইসলামের ভিতরে মানবতা খুঁজে পাও না তুমি আমার মেয়েদেরকে উস্কে দাও এনজিউন নামে বিভিন্ন সংস্থার নামে নারী স্বাধীনতার নামে নারীর প্রগতির নামে আমার দেশের দল কুচক্রি আজকে আমার মেয়েগুলোকে অন্দর মহল থেকে আজকে রাস্তাঘাটে এনে ওই বাজারের পণ্য বানিয়ে বেশ্য বানাতে চায় ঠিক কি না বলো আমি বলে দিয়েছি যে তুমি নারীর অধিকার কারে কয় বুঝো না তুমি নারীকে মনে করেছো রাস্তায় নামাতে পারলেই তুমি বুঝি নারীর অধিকার দিয়ে দিলা তুমি নারীকে বেহায়া বানাইয়া তুমি নিজে ফায়দা লুটতে চাও আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি শিয়াল যখন মুরগির স্বাধীনতা চায় খুব মন দিয়ে শুইলেন শিয়াল মুরগিদের ব্যাপারে মিছিল বের করছে শিয়ালের দল মিছিল করতে আসে মুরগিদেরকে খাসায় আটকে রাখা যাবে না তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে যেন তারা ইচ্ছা মতো ঘুরতে পারে এখন মুরগির দল কইছে দেখছো শিয়াল আমাদের পক্ষে পাওয়া গেছে আমরারে মালিক খাসাই ভুইরা রাখে আর শিয়াল মামা আমাদের পক্ষে মিছিল বের করছে বাইরে গেলে বুদ্ধিমান মুরগি ডাক দেয়া কয় ভাই রে শিয়াল যে তোমার পক্ষে মিছিল বের করছে তুমি কি বুঝতে পারছো সন্ধ্যার পরে মালিক তোমার খাসায় ঢুকায় মালিক তার শত্রুতা করে নয় শিয়ালের ভয়ে শিয়াল যখন মিছিল বের করেছে মুরগি ছেড়ে দাও এর মানে শিয়ালের উদ্দেশ্য ভালো নাকি বন্ধ শিয়াল বুঝাতে চায় মুরগি খাসায় থাকলে আমার বড় কষ্ট হয় মুরগি যদি খোলা থাকে দৌড়াইয়া খাইতে বড় মজা হয় আমার দেশের ওই নারীর স্বাধীনতার নামে নারীকে যেন বেহায়া বানাতে চায় ওই লম্পট পুরুষেরা আমার নারীর উচ্চ ধরন করতে চায় ঠিক কি না বলো তুমি নারীর স্বাধীনতার নামে নারীকে যখন রাস্তায় বের করতে চাও তখন আমাদের বুঝতে বাকি নাই কুসকুস কালা হয় ঠিক কি না বলে তুমি নারীকে রাস্তায় বের করতে চাও কেন কারণটা কি যেন সুবিধা মতো হাত বাড়ালে সেই সুন্দরী কুমারী কিশোরী কন্যাকে হাতের নাগালে নিয়ে আসা যায় বের করে দেওয়া লাগবে না যেই দেশে ছয় বছরের শিশু সন্তান দর্শিত হয় সেই বয়সে নারীকে স্বাধীনতার নামে নারীকে রাস্তার পণ্য বানানো যাবে না ঠিক কি না বলো নারীকে পণ্য বানাইলে সুবিধা আমি তো বলছি যে তোমরা যেই বুদ্ধি বের করছো আমি সব বুঝি আমরা বিশ্বাস করি এই সুন্দর সমাজ বিনার মানে নারীর ভূমিকা আছে এর মানে এই না নারীকে সেরে দিতে হবে একটা সাইকেল দিয়া মানুষ এই কি বলেন ঘাইটুলি থেকে আপনার পান্ডার ফুল যান সাইকেলটার দুইটা চাক্কা থাকে সাইকেলের চাক্কা না থাকলে সাইকেল চালানো যাবে না চাক্কার আবার দুইটা অংশ থাকে একটা হইল টায়ার আর একটা হইল টিউব এখন কেউ যদি কয় যে টায়ার হইল বাইরে টিউব হইল ভিতরে সব সময় টায়ার রেমাংসে দেখে আমি টিউব রেখেও দেখে না এখন টিউবে মিছিল বাইর করছে আমি আজকে থেকে টায়ারের বাইরে দিয়ে থাকবো কথা কয় না টিউব মিছিল বাইর করছে যে আমি সারা জীবন টায়ারের ভিতরে থাকি আমার কেউ দেখে না সবাই টায়ারে দেখে অথচ ফার্ম ধরে রাখি আমি আর দেখতে আসে মানুষ টায়ারে আমার বাইরে দিয়ে লাগাইতে হবে এখন সেই কথা শুই না সাইকেলের মালিক টায়ারের বাইরে দিয়ে টিউব লাগাইছে প্রথম ঘষাল লোকে ঠুস আসে না গেছে আমি বলেছি সমাজ বিনির মানে সমাজের চাকু এই চাকা সমাজের এই অর্থনীতি চালু করার জন্য চাকা লাগবে সেই চাকা হইল টায়ার আর টিউব টিউব হইল আমার মায়েরা আর টায়ার হইল আমার পুরুষেরা ওই নারী স্বাধীনতার নামে যারা টায়ারের বাইরে দিয়ে টিউব লাগাইতে চায় ঠিক কি না বলো ওই নারী স্বাধীনতার নামের লোকেরা তারা টায়ারের বাইরে দিয়ে টিউব লাগাই তো চায় আমি বলি আম্মা তুমি তো বোকা হইও না তোমার চামড়া তোমার ত্বক আল্লাহ বানাইছে এক উপাদান দিয়া পুরুষের চামড়া এখানে বানাইছে আরেক উপাদান দিয়া পুরুষের চামড়া দুই ঘন্টা পানির নিচে গিয়া মাছ ধরে এরপরও চামড়া ফোড়া হয় না আর আমার আম্মা দেখ দুইতে দুইতে চামড়া ফোড় হয়ে গিয়া 
ঠিক কিনা বলো আল্লাহ পুরুষের সামরা আর মহিলার সামরা এক করে বানায় নাই পুরুষ ধাক্কা সইতে পারে কাটার গুতা সইতে পারে টায়ার যেমন ফাত্তরের উফড়ে দেওয়া যায় কাদার উফড়ে দেওয়া যায় গা গাতাত ফলো টায়ার কয় হালান নিয়া লড়ুন না না টায়ারে বানাইছে হেমনে জানে এটা রুফি দিয়ে কাটার গুতা যাইব ফাত্তরের ডলা যাইব ফিস করা রাস্তার ঘষা খাইব গাঁথাত গিয়া ফরব টায়ার বানাইছে বুঝ কইরা হেমনে আল্লাহ ওই পুরুষ নামক টায়ার বানাইছে হেমনে এটা মাটি কাটবো এটা দান কাটবো ম্যাগে বিজবো ফুটবল খেলবো তে রইদ ফইরা থাকবো তে বইয়া বইয়া নাল্লা লইব ফাঁট লইব তার গা হইত না তার সামরা ফাটত না ও মহিলা তোমাকে রেখেছি আমি অন্দর মহলে সূর্যের বেগুনি রশ্মি তোমার সহ্য হবে না বৃষ্টির পানি তুমি সইতে পারবে না ওই সমাজের তীব্র আঘাত কষাঘাত তোমাকে জর্জরিত করে ফেলবে এই জন্য পুরুষ আর মহিলাকে আমি দুই উপাদান দিয়ে বানিয়েছি ক্ষেত্র দিয়েছি দুইটা তুমি থাকবে ভেতরে টায়ার থাকবে বাইরে যারা টায়ারের বাইরে দিয়ে টিউব লাগাতে চায় তারা আমার বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চায় তারা বড় বুদ্ধি কইরা আমার মহিলা গুলারে না চাইতে চায় আর আমরা বেহতেরা বেড়িয়েছি এই বেহতেরা বেড়িয়েছি তারা মনে করছে আরে ভাই সাবরা আমার পক্ষে পাওয়া গেছে ভাই সাবরা তো পক্ষ ভাইসার নাম্মা আপনি তো কিছু বুঝে গেলেন না আপনি ছিলেন ঘরের ভিতরে আপনার এই বাংলাদেশে এনজিওর নাম দিয়া আপনারে এই শনির বর্ষিল বানাইতে গিয়া আপনার যে ঘরের তে বাইরে আনছে যেই মহিলায় জীবনে গাড়া চিনছে না এবিডি মার্শাল্লাহ হন মুরাদ নগরও চিনে ঠিক কি না ক এবিডি মার্শাল্লাহ হন সব চিনে আম্মা আপনি এই রকম মহিলা ছিলেন না আপনি বড় দামি মহিলা ছিলেন আপনি হয় মুসলমানের সন্তান না হয় মুসলমানের মা না হয় মুসলমানের বোন নাইলে মুসলমানের স্ত্রী এই সাইটটার বাইরে আপনার কোনো পরিচয় নাই আপনি হয় মা নয় মেয়ে নয় স্ত্রী নয় বোন এর বাইরে আপনার কোনো পরিচয় নাই আমাদের এর বাইরে পরিচয় নাই আমরা হয় স্বামী নয় বাবা নয় ভাই নয় সন্তান এর বাইরে আমাদেরও পরিচয় নাই আম্মা আপনার সৌন্দর্য একটা রেস্ট্রিক্টেড করা হয়েছে সৌন্দর্যটাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপনার সৌন্দর্য সকল পুরুষ দেখতে পারে না পুরুকেশ পুরুষের যে নজর এই নজর ওই বিষের চাইতে আরও কঠিন এমন অনেক মহিলা আছে পুরুষ যদি তার দিকে তাকাইয়া থাকে তার চেহারার ভিতরে ফসকা পড়ে যাবে এমন বিষাক্ত নজর পর পুরুষের ঠিক কি না বলো আম্মা এটা সবচেয়ে বেশি জানে আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ তাবারু কোথা আল্লাহ তোমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসছে আম্মা যেন তোমাকে অন্য কেউ দেখতে না পারে তুমি তো আমি মহিলা ছিলাম তুমি অনেক মর্যাদার মহিলা ছিলাম তুমি অনেক সম্মানের ছিলে আম্মা তোমার অনেক মর্যাদা দিয়া তোমার এই ঘাই টুলি আনা হয়েছে তোমার এমনি এমনি আনা হয় নাই অনেক মর্যাদা দিয়ে আনা হয়েছে তোমার ক্ষতিয়ান আছে তোমার দাগ নম্বর আছে তোমার একজন আব্বা মসজিদের ইমাম সাব ছিল তোমার ছেলে আবার আলেম হইতে আছে তোমার মতো মা তোমার মতো মা রংসুর রংপুর গাইবান্দা দিনাজপুরে রিক্সাওয়ালা তোমার লইছে রিক্সা আর তুমি সেই রিক্সার উপরে গিয়ে উঠছ তোমার মুখ খোলা তোমার হাত খোলা তোমার সৌন্দর্য তোমার বিয়া করাই তো গিয়া তোমার যে শ্বশুর এমনি দেখতে পারে নাই তোমার দেখার জন্য কত কষ্ট করে যাওয়া লাগছে ঘটক দইরা পাঁচশো টাকার মিষ্টি পান নিয়া তারপরে তোমার দেখতে গেছে এরপরেও দেখতে পারে নাই তোমার কাপড় পরাই আনছে তুমি লম্বা ঘুমটা দিয়া রাখছো তুমি কবুতরের মতো কাঁপতে ছিলা তোমার মুখের পর্দা সরাইয়া তোমার যখন বলছে আম্মা তোমার শ্বশুর বলছিল আম্মা একটু আমার দিকে তাকা তুমি তাকাইতে পারো নাই চোখ বন্ধ করেছিলা তোমার বলছিল আম্মা একটু সুরা ফাতেহারা পড়েন দেখি তুমি যখন সুরা ফাতেহা পড়তেস তুমি ভয়ে কাঁপতেছিলা আলহামদুলিল্লাহ রাবের আলের মালিকে তোমার শ্বশুরের কিছু মুম্বই ডেকি সাইড ফাঁসা দিয়ে মাই দিদিয়া সাইডা দিছে ঘটক তো সালা খেতে কয় থাকনার লগে ডরে কাফের লগে মাই দিদিয়া সুইটটা বাড়িয়ে গেছে কে আমি ডাব গইলিস আম্মা তুমি তো এই মহিলা ছিল গো আম্মা তুমি তো সেই মহিলা ছিলা তোমার শ্বশুরের সামনে তুমি চোখ খুইলা তাকাইতে পারো নাই 
সুরা ফাতেহা পড়তে গিয়ে তোমার ভুল হয়ে গিয়েছিল তারপরে তোমাকে ঠিক করে তোমাকে যখন বিয়ে করাই আনছে তুমি ঘাইটুলি এমনি আসো নাই তোমার আনার আগে রিক্সার ভিতরে উঠাইয়া পুরানা কাপড় দিয়ে তোমার রিক্সা শুদ্ধা পেঁচাইছে সেই রিক্সায় করে তোমার আনছে তুমি এত দামি মহিলা ছিলা আর আজকে তুই বউ হইয়া তোমার লজ্জা সরবের মাথা খাইয়া তুমি এখন রিক্সায় চড়ে একেবারে বুরকা ছাড়া উদাম হয়ে তুমি রিক্সা দিয়ে যখন যাও রং ফুরা রিক্সা ওলায় কোনো টেহাও লাগে না ফানও লাগে না মিষ্টিও লাগে না তোমার ফিরা ফিরা চায় হুদুদি রাস্তা রাস্তার রাস্তাতে রিক্সাটা খালো যায় সাউনের কথা সামনেতে চাই আর সে ফিসে আম্মা তোমার মর্যাদা পুরুষ কমায় নাই তোমার মর্যাদা তুমি কমিয়েছ ঠিক কিনা বলো তোমার গর্ব হচ্ছে একটা বিশাল খনি এই খনির ভিতরে মুস্তাক ফয়জির মতো মানুষের তৈরি হয় তোমার সেই খনির ভিতরে কামরুল ইসলাম সাইদ আনসারি পয়দা হয় এই খনির ভিতরে একদিন আব্দুল কাদের জেলারি পয়দা হয়েছিল ঠিক কেনা বলো সেই খনিটারে তুমি বিষাক্ত লোহার খনিতে পরিণত করেছ তুমি সেই খনিটাকে আজকে নষ্ট করে দিয়েছ এই জন্য আমার যুব সমাজ আজকে ধ্বংস হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলো আমার মা যদি সোনার মা হয় সেই সোনার মা থেকে সোনার টুকরা বের হবে এটাই স্বাভাবিক ঠিক কিনা বলো একজন মহিলা বয়স্কা যৌবনদীপ্ত প্রাণ একেবারে যৌবন কানায় কানায় যেন পূর্ণ সৌন্দর্য যেন তার ঠিকরে বের হচ্ছে একটা মহিলা এক পার্শ্বে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীর কথা শুনছিলেন সেই মেয়েটা যখন এই কথাটা শুনছে মেয়েটা সামনে চলে আসছে এসে বলতেছি আর রসুল্লাহ আপনি যে বললেন যেই গুণাই করুক তাও বা করলে মাফ হয়ে যাবে আমার গুণা কি মাফ হবে সব আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ নবী চমকে উঠলেন তিনি থমকে দাঁড়ালেন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন মেয়েটা বলে কি তুমি আলাদা করে কেন বলো তোমার গোনা মাফ হবে কি না তুমি কেন আলাদা করে জিজ্ঞেস করলে তোমার কি এমন কোন গোনা আছে নাকি যেটা আলাদা মেয়েটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে নবী গো আমি একটা বিবাহিতা মেয়ে আমি একজন বিবাহিতা মহিলা আমার ঘরে একজন স্বামী আছে আমার চাহিদা মিটাইতে পারে আমার ভরণ পোষণ দিতে পারে আমার স্বামীর সেই ক্ষমতাও আছে আমার ঘরে একটা কাজের লোকও আছে আমার স্বামী যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে চলে যায় আমি মহিলা ওই কাজের লোকটার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যা আমি ওই যুবক কাজের লোকের সাথে অবৈধ মেলা মেশা করি जानते चेना माफ हे ना कि आल्ला नबी डाक मुखटा फिर निले ডান থেকে বামে ফিরিয়ে নিলেন মহিলা বামে চলে আসলেন নবী আবার ডানে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনবার আল্লাহর নবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন নবী এই মেয়ের মুখটাও দেখতে চায় না মহিলাটা চিৎকার করে কয় নবী গো যে এই শাস্তি আমি প্রযোজ্য আমার জন্য যা শাস্তি দরকার সব শাস্তি আপনি দিয়ে দেন আমি মাথা পেতে নেব শুধু আপনি বলে দেন আমার গুণা আমার আল্লাহ মাফ করে কি না लिप्त हो जाए स्वामी थारे स्त्री स्त्री थारे स्वामी যদি কোনো অবৈধ মেলা মেশায় লিপ্ত হয়ে যায় তাইলে তাদের বিধান হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে গলা পর্যন্ত মহিলাকে ডুবিয়ে দিতে হবে পুরুষ হলে কমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিতে হবে জনবহুল কোনো এলাকায় নহল চমুহুনি কোম্পানিগঞ্জ বাজার কুমিল্লা রেল স্টেশন যেখানে লোক চলাচল বেশি এমন জায়গায় তাকে ডুবিয়ে দিতে হবে মাটির নিচে 
আর কাছে পাথর থাকবে ইটের ভাঙ্গা থাকবে মানুষ সেইগুলা তার মাথা বরাবর মারতে থাকবে মারতে মারতে যখন মানুষটার মৃত্যু হয়ে যায় তখন তার ওই কবরে সোয়াই দিতে হবে এটাই হলো তার শাস্তি ও মহিলা তুমি তো বিবাহিত মহিলা তোমার ঘরে স্বামী ছিল তারপরও তুমি অবৈধ মেলামেশা করেছ মহিলা গো তোমার জন্য শাস্তি হলো তোমার বুক পর্যন্ত মাটির নিচে ডুবিয়ে দিতে হবে তুমি রাজি আছ নাকি মহিলা চিৎকার করে কয় নবী গো একটা সেকেন্ড দেরি না ওই কবরের মাঝে জাহান নামের মাঝে যেই শাস্তি ওই শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার আগে দুনিয়ায় কব ওই পাথরের আঘাত খেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো আপনি বলেন তাড়াতাড়ি করে গর্ত খুঁড়ে দিতে আল্লাহর নবী বললেন মহিলা তোমাকে আমি কেমন করে কবরে দেব কেমন করে গর্ত খুঁড়ে পাথর মারবো তার আগে আমাকে একটা জিনিস জানতে হবে আল্লাহর নবী কয় মহিলা তুমি যে বৈধ মেলামেশা করেছ এই মেলামেশার কারণে তোমার গর্বে কোনো সন্তান আসছে না কি মেলামেশা যে কল্লা এখন তোমাকে তো শাস্তি দেবো তুমি মরে যাবো তার আগে আমাকে জানতে হবে এই মেলা মেশার কারণে কি তোমার কোনো সন্তান আসছে মহিলা বলতেছে হে আরসুল আল্লাহ আমার বার্ষিক বন্ধ হয়ে গেছে বুঝা গেল আমার গর্বে বোধ সন্তান চলে আসছে আল্লাহর নবী ডেকে কয় মহিলা তোমাকে শাস্তি দিতে পারি অপরাধ করেছো তুমি তোমার পেটের সন্তান তো কোনো অপরাধ করে নাই যতদিন এই বাচ্চা দুনিয়াতে না আসবে ততদিন পর্যন্ত তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে কোন দিন এই বাচ্চা দুনিয়াতে আসে সোভান আল্লাহ বলবেন না ইসলাম কারে কয় ওই মহিলা নবীর দরবার চোখের পানি ছেড়ে দিলেন কথা কি মনে আছে বলতেছি আর রসুল আমি তো জেনা করে ফেলেছি আল্লাহর নবী তিনি ডা দিয়ে কয় মহিলা তোমার গর্বে কি সন্তান এসেছে কয় হ্যাঁ ইয়ার রসুল আল্লাহ সন্তান এসেছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে কয় মহিলা গো মহিলা তোমার গর্বের সন্তান সহ আমি তোমাকে কবরে দিতে পারি না মাটির নিচে দিতে পারি না পাথরে নিক্ষেপ করতে পারি না যেই দিন সন্তান দুনিয়াতে আসবে তুমি চলে এসো দশ মাস দশ দিন পরে মহিলা রক্ত মাখা সন্তান নিয়ে নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলে নবজাতক সন্তান সহ একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ নবীটাকে কয় এই মহিলার কি পরিচয় মহিলা বলে আর সুল আল্লাহ আমি তো সেই মহিলা আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন নাই কয় না তোমাকে তো কোনো দিন দেখি নাই কয় মনে নাই আমি ওই যে আপনাকে বলেছিলাম যে না করে ফেলেছিলাম আপনি বলেছেন সন্তান নিয়ে আসার জন্য এই তো সন্তান নবী বলে না ওই মহিলা তো এই মহিলা না সেই মহিলা ছিল সৌন্দর্য পরিপূর্ণ গালগুলো ছিল ভরা চোখগুলো ছিল ভাষা ভাষা চোখের ভ্রু ছিল টানা টানা চামড়াগুলো ছিল টান টান ও মহিলা তোমায় ছিল তোমার গায়ের রং ছিল দুধে আলতায় মেশানো তুমি ছিল সুন্দর এক মহিলা তোমার গায়ের রং এমন হলো কেমনে চোখ গড়তে গেল কেমনে গালের হাড্ডি কেন ভেড়ে হয়ে গেল মহিলা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় নবী গো আপনি যখন আমাকে বিদায় করে দিলেন বললেন দশ মাস দশ দিন পরে আসার জন্য আমি যখন বাড়িতে গেলাম আমি যখন খাইতে যাই মনের ভেতরে প্রশ্ন জাগে আমি কেমন করে খাব আমি যেই মজার খাবার খাব আমি যদি মরে যাই আর আমি যদি শাস্তি না পাই এই জেনার গোনা নিয়ে যদি আমি মরি আমি শুনেছি জাহান নামি বান্দারে রক্ত আর পুজ নাকি খেতে দেওয়া হবে গাছের কাটা গাছের কাটা নাকি খাইতে দেওয়া হবে পুজ আর রক্ত নাকি খাইতে দেওয়া হবে নবী গো অনবী আমি কেমনে গো রক্ত খাবো পুচ খাবো গাছের কাটা খাবো আমি খাইতে যাই খাইতে পারি না আমি ঘুমাইতে যাই আমি ঘুমাইতে পারি আমি যখন চোখ বন্ধ করি আমি দেখি চোখের সামনে ধাউ ধাউ আগুন জ্বলে করে 
করতে পারি না আমি বোধহয় মরেই যাব গুলো আগুনের ভয় আমার কলিসার ভেতরে এমন ভাবে লেগেছে আর তো আগুন নিবে না এই যে বাচ্চা হয়ে গেছে দুনিয়ায় চলে আসছে জলদি করে আমাকে শাস্তি দেন নাইলে আমি এমনেই মরে যাব নবী ডাক দেওয়া কয় মহিলা এই যে বাচ্চা জন্ম হলো এই বাচ্চা কি রুটি খাইতে পারে কয় দুধের বাচ্চা রুটি খাবে কেমনে কয় গুস্ত খাইতে পারে কয় দুধের বাচ্চা কেমনে গুস্ত খাবে আল্লাহর নবী কয় কি খায় কয় দুধের বাচ্চা আমার বুকের দুধ খায় আল্লাহর নবী কয় মহিলা গো ও মা যতদিন এই বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে রুটি আর গুস্ত খেতে না শিখবে ততদিন তোমাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না ওই মহিলা কানতে কানতে আবার বাড়িতে চলে গেলেন বুকের দুধ খাওয়ায় বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি আর রুটি আর গুস্ত খাওয়াইতে শিখায় একদিন ঠিক ঠিক বাচ্চা রুটি আর গুস্ত খেতে শিখেছে এক হাতে রুটির টুকরা আর এক হাতে গুস্ত দিয়ে নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেছে তাও বা কারে কয় রে ভাই আমরাও তো তোবা করি আর ওই মহিলাও তোবা করেছে আমরা তোবা করি ফিরসা বুজুর আইসে ইডা দিয়া ফাগড়ি সাইরা দিছে হাতে তোবা করতে আসে আর গোনা করতাম না মনে মনে চিন্তা করতে আসে কাল খাদ অফিস আনতে জানি ঘুষটায় ঘুষের টেহার আইয়ে নি এবার আর বছরে বছরে উমরাত যায় গিয়া সেরা ফাত্তরটার আঞ্জা দিয়া ধরে ধরে সেরা কয় আল্লাহ আমি হুন্নাইছি হুজুরে কইছে এই ফাত্তরের মধ্যে সুমা খাওয়ান গিয়ে বলে সব গোনা মাফ এক বছর লাগাইয়া যা কইরাইছি মাফ করাই দিয়া গেলাম আরও এক বছর কইরা আবার আইতে আসি বাটফার কারে কয় চিন্তা করে আল্লাহর লোকে বেড়াইয়া বস কারা তো এক বছর এটি মাফ করাই যাইতে আছে আবার এক বছর কইরা ফরের বছর আইতে আছে বিশ আর তেহা বিল জমা দিয়া লাইছে তে এটির নাম তো বানা বাটফারি এটির নাম তো আল্লাহর লোকে বস কারা না তুমি গোনা করতে আসো আর নিয়ত করতে আসো তুমি এখনো হুজুরের ফাঁকির দুইটা বইয়া বইয়া গাল বাইয়া বাইয়া ফাঁদি পড়তে আসে বুহের মধ্যে ফাঁদি লেগা ঠান্ডা লেগে নিউমুনি হয়ে যায় গেছে গা হেগুল দিয়া তার বুক গা দাঁড়িয়ে গালে ফাঞ্জা বিয়ে সুপ সুইপ পেয়া আবার হেগুল দিয়া মনে মনে চিন্তা করতে আসে তিন তিন মাস ধরে আর দেয় না আরে মিয়া কি কারবার যে বাংলাদেশ হইছে কারবার যে কি কারবার চলতে আসো সব খবর তো তোমরা রাহো না জানাজাত গেছে এক এলাকা গিয়ে দেখি যে সিফার মধ্যে কলা গাছের সিফার দুইজনে লাগ গেল আমি কয় ও লাশ সামনে রেখে কি আর ঝগড়া কো হুজুরতে তিন মাস দুটা দেয় না লাশ সামনে রেখে তুমি তিন মাসের হিসাব মিলাও আব্বা তুমি মরতা না আব্বা তুমি কি এই জীবনে দুনিয়াতে সারা জীবন থাকবা তুমি কি রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে আসো তুমি তোবা করতে আসো ভাগ নির্দয়া আর হেগুল দিয়ে হিসাব মিলে তো সাজ্য তো শনিবার কালকা তো রবিবার তো কালকে অনেক কথা আসলে আইয়ে নিকি এটির নাম নি তোবা এই বাটফারি শিখাইছে কে তোমারে তোবা কারে কয়ে শোনো আমি হইলাম এলেমের শহর আলী হইল সেই শহরে ঢোকার দরজা বলো সুবাহান কি কথাটা কইছে কি কথাটা বলছে শুনেন আমি হইলাম এলেমের শহর আর আলি হইল সেই শহরে ঢুকার দরজা সুবাহ বলবেন না তাহলে বোঝা গেল আলির বুদ্ধি কম না বেশি কত যে বুদ্ধি একটা ঘটনা তো কইছিলাম আপনারা শুনছেন কিনা জানি না নবীজির কাছে এক সাহাবা আসছে এক টুকরি খেজুর নিয়া কিনিয়া কথা কথা কিনিয়া খেজুর নিয়ে আসছে নবীজি কয় কিও কই আরসুল্লাহ হাদিয়া গাছও ফুল করছে ফলে নিয়োগ করছিলাম গাছ ফাঁকলা খেজুর আপনার এক টুকরি দেবো কয় ভালোই হয়েছে দুই দিন ধরে খাই না সাহাবারও না খাওয়া খেজুরটি মাইদে রাখো খেজুরটি মাঝে রেখে সবাই গুল হলে বয়ে রয়েছে লগে দিয়ে লোক যে আলি রে বয়েছে বড় আদর করে তো আলি রে আর একেবারে পার্শে হজরত আলীকে বসাইছে নবীজি পাশে বসাইয়া এবার যখন খেজুর খাইতেছে সবাই মিলে নবী বলছে শুরু করো বিসমিল্লাহ আলাবার কাতিল্লা সবাই মিললে খেজুর খাইতে আসে খাইতে 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 গেতে কতক্ষণের ভিতরে তামা তামা 
আর একটা হলো নবী কতাম্মাদ বিল খায়ের আলহামদুলিল্লাহ সবাই মিল্লা আলহামদুলিল্লাহ কইসে পরে নবী বলতেছে সবাই তো খেজুর খাইলা তো নবীজি করে কি সবাই তো খাইয়া যার যার সামনে বিসিডা রাখে নবীজি খাইয়েই করে কি নিয়ে আসে আলিস সামনে বিসিডা রাখে খাওয়া দাওয়া যাওয়া শেষ হয়েছে নবীজি কও গোয়েন্দা সাহানের দরকার আছে কারা কয়টা খাইছে এখন সবাই গনছে গোয়েন্দা দেহে যে একজনের সামনে বারোটা একজনের সামনে তেরোটা গন্তে গন্তে আলিস সামনে যে দেহে তেইশ চব্বিশটা সিঙ্গেল না ডাবল নবীজি বুঝকে আসি দেখো জামাই একটা ফাইসলাম তোমরা তো দেখলা কারবারটা কিতা করে খানাত লাগাই দিলে মশাল্লাহ ডাবল ডাবল আমরা জামাই এখন আলী রাতে আল্লাহ তালা শুধু বুঝছে যে নবীজি আমার লইয়ে মজা করতে আসে কি মজার নবী কেমন মজার নবী এবার হজরত আলিও চিন্তা করল আমার শ্বশুরে আমার লোক এমন মজারা করলো আমি ডাবল খাই কেমনে যে ডাবল হয়েছে আমি না জানি আলিয়ে মুসকি হাসি দিয়া কয় যে আমার শ্বশুরে আমার এই যে কইল আমি ডাবল খাই আপনারা জানি খেয়াল করছেন না আমি জামাই যেমন তেমন শ্বশুর দা আরো আগুন দেয় আমি তো খাওয়ানোর সময় দানাটা রাখা খাই আর আমার শ্বশুরে খাইতে রইলে দানা বেড়াইয়া খাই আমার তখন ওর সামনে দানা আছে ওনার সামনে একটাও নাই যা লোক সব ভালো লাগে না রে ও মুসলমান মন দিয়ে শোনো রে বাপ আল্লাহ রে নবী আবার মহিলাকে ডাক দেয়া কয় কথা মনে আছে নাকি যেই দিন বাচ্চাকে রুটি আর গুস্ত খাওয়াইতে শিখবা সেই দিন আমার দরবারে আইসো এর আগে না মহিলারা বাচ্চার এক টুকরা রুটি আর এক টুকরা গুস্ত নিয়া নবীর সামনে হাজির হয়ে গেলেন নবী ডাক দেয়া কয় কে গো তুমি কয়ার সুল আল্লাহ দশ মাস দশ দিন আগে একবার আড়াই বছর আগে একবার বারবার আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেন আমার তাওবার সুযোগ আপনি দেন না আমি তো শাস্তি মাথা পেতে নিতে চাই আপনি বলেন রাস্তার মোড়ে গর্ত করে দেওয়ার জন্য আমি পাথর রাখাতে শেষ হয়ে যেতে চাই তারপরও আমি জাহান নামের আগুন সইতে চাই না এটার নাম হইল তোবা তোবা হইল যেই গোনাটা তুমি করেছ এক নাম্বারে তুমি নিয়ত করবা ওই গোনা আমি জীবনে আর করব না দুই নাম্বারে তুমি মনে করো কারো টাকা মেরে দিয়েছ তোমার কাছে একজন পাঁচশো টাকা আমানত রাখছে তুমি তো বা করতে আসো আল্লাহ তার তেহারা যে মাইরা খাইলাম তুমি মাফ কইরা দিও খাইয়া দু তুস কইরা লাইছি সুইটা সুইটা রে বেড়াইয়া খাওয়াইছি তেহা দন তোমার কাছে মাফ চাই তুমি মাফ কইরা দাও আল্লাহ কইত না যা তার তেহা হেতারে ফেরত দিয়ার পরে আইও ঠিক কি না ক ফিডা দিছেন হাতার এত আশ্রা থালাইয়া মাফ সালাইয়া মসিদ কারবার পাইসান না বিচাইরা আপনার কারণে যেতে ঈদ করতে পারলো না আপনার যেমন জিফুত লইয়া ঈদ করতেন মনে কয় তারও তো জিফুত লইয়া ঈদ করতে মনে কইছে আপনি যে মিথ্যা মামলা দিয়ে তারে জালখানা থালাই রাখলেন আপনি যে বউ বাচ্চা লইয়া আনন্দের ঈদ করলেন তে যে জালখানার ভিতরে পইরা রইল আপনি কি মনে করছেন হাজরা সদরা সুমা দিয়ে আইলে তার ঈদরা ফিরে আইব আপনি কি হেয়া সাহেব হইয়া রইছে কি কারবারটা আপনি বড়াইছেন আপনিও জানেন তে দুষী না অন্যায় ভাবে তারে ফাঁসাই দিতে গিয়া আপনি যে মামলা দিয়া তারে জালখানাত পাঠাই দিলেন ঈদের দিন ফিন্নি রান্না করে তার বউ খাইতে পারে তার বউ ফিন্নি রান্না করছে স্বামীর কথা মনে পড়ে গেছে আমার স্বামী জালখানার ভেতরে কি খায় 
বাচ্চা গুলো কো আম্মা আব্বা ঈদগা থেকে আসলে তারপরে খাবো মা তো জানে রে তার বাবা ঈদগা থেকে আজকে আসবে তুমি একটা হস কইরা ওই বাচ্চার ঈদ কি তুমি ফিরাই দিতে পারবা ওই মায়ের চোখের পানি তো তুমি ফুরাই দিতে পারবা না বাচ্চার চোখের পানি তুমি চোখে পৌঁছাইতে পারবা না যাও 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 মিথ্যা মামলা দিয়া যারে তুমি ফাঁসাই দিয়া যাল খানার ভিতরে তার দুইটা ঈদ মাটি করে দিয়েছ তার পায়ের ভিতরে দইরা মাপসাইয়া তারপরে উমরাতে যাই ঠিক কি না তুমি মনে মনে চিন্তা করো আমরা না ফিটলে ফিটব কেড়া আমরা বাড়ির গাড়া দিয়া তারা যায় ফিটলে তো আমরা এই ফিডাম তুমি তো তেসরা থালাইয়া তারে খিচ চালাইস তেসরাটার কাছে গেলে তোমার হাসি আইসা পড়ে লগের বেড়া কয় হাসেন কেন কয় কুদ্দু চড়ার এই জায়গাটাতে তো এই তেসরাটা থালাইয়া কটা যে ফাতলা ফাতলা দিলাম রে তুমি যে কটা ফাতলা ফাতলা কুদ্দু চড়ে দিস বাবা এখন তো তুমি বুড়া হইস তোমার এখন শরীরে ক্ষমতা নাই তোমার ডাক্তরে আড্ডির ভিতরে আতুরা দিয়া ফিডা দিছে সরু লোয়ার আতুরা আছে স্টিলের আতুরা দিয়া তোমার কৈটার ভিতরে ফিডা দিছে জিগাইছে দুধ ফানি কই উদ্ভুত নাই তোমার ফাওয়ার তলকত খাজ দিছে তোমার কুতকুতি লোনের কথা তোমার তো কুতকুতি উঠে না ডাক্তরে কই কিছু টের ফাননি কই কই তাম ফারতাম না তুমি না হাবলা কুদ্দু চারে তেসরা থালাইয়া ফিটছিলা ওখান দিয়ে তোমার হাড্ডি দিয়ে ওই আতুরা দিয়া ফিডে তোমার এদি ধরে না এই তো জীবন কয়দিনের জিন্দগি ঠিক কি না কি রঙের ঘরে দৌড়াইতে আছো তুমি তোমার লাডিডার জোর তুমি লাভ দিয়া খাল ভর হইছে গা তুমি ঘুষি দিলে আর একটা কাইত্য হইছে গা এই দিন দিন না তুমি কত ফুটবল খেলছ তুমি শর্ট দিলে দুই কানি খেতের মাতাত গিয়া বলডা পড়ছে আর ফলা ফাইনে খেল তো লইয়া বলডা রাস্তা তাইছে তোমার ডাক দিয়া কইছে দাদা কুতুর বলডা দিয়েছেন তুমি আগিলা আনতা যে লাথি দিতে গেছ ওখান তোমার ফমস কইছে সাত দিন তুই হতা তুমি তো হেবে না তো তুমি আমি তো ক্ষমতা থাকলে আমিও মাফ করে দিলে বল আল্লাহ কেউ না হ এত মায়া দেখাই নতুন মায়া বুঝি আমি আমি তো নাগাইসের মানুষ আপনার ওয়াজ করলে আর কি করা তারা ঢাকার তো ওয়াজ লইয়াইতে আছে আইয়া পড়ছে ওয়াজ লইয়া বইয়া রয়েছে খালি সারনের বাই মার হাবা কয় না রে কষ্ট হইতে আছে না বাবা তোবা যখন করতেন মন ভাই কয় তোবা এমন ভাবে করবেন তোবা কারে কয় এক নাম্বারে আপনি যেই ঘোনা করছেন আর করতেন না এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখা করবেন দুই নাম্বারে যদি দোকান বাকি খাইয়া থাকেন টাকা ফেরত দেবেন কারুর উপরে জুলুম করে রয়েছেন তার জুলুম ফেরত দেবেন যে নামাজ কাজ হয়েছে এটি আদায় করবেন রোজা যেটি ভাঙছেন এটি আদায় করবেন এরপরে নিজের না ফরমানি করতে দেখ 
দেখছেন আর এখন মাইনসেও কোন লাগবো তার আগের দিন নাই রে তে মাসাল্লাহ দেখ মাসাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে কথা কইতে লইলে বিসা কথা কয় না লেনদেন করতে লইলে সিটারি বাটফারি করে না মানুষের উপরে জুলুম করে না অন্যায় করে না বিচার করে না একটা ওয়াক্ত নামাজ ছাড়ে না মাইনসে দেখছে আগে তোমার দুই নম্বর এখন মাইনসে সাক্ষী দিতে হইব ভাই সাবে আর দুই নম্বর নাই এক নম্বর ঠিক কি না কয় এটা রে কয় তো আমি তো গাইতুলি বাড়ি করে লাগে হ্যাঁ দেখি ওয়াশ করাম যে নমুনা ধরছেন আপনারা তাই কালাইলে ভালো আছি না আমিন কন জোরে কন এখন মহিলা যখন রুটি দিয়ে আসছে মনে আছে কথা এক হাতে রুটি আর এক হাতে ঘুষত মন দিয়া শুনেন মহিলা রুটি আর ঘুষত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চার হাতে দিয়া আল্লাহ দাবি কয় মহিলা গ তুমি কোন মহিলা কয়া রসুল আল্লাহ তাও বা কারিনি মহিলা যেই মহিলা জেনা করেছিল আপনি বলছিলেন বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য আমি তো সেই মহিলা যার ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন আর এই বছর দুধ পান করানোর পরে আবার আসার জন্য আজকে আমার বাচ্চা রুটি খাইতে জানে আজকে আমার বাচ্চা গুস্ত খাইতে জানে আজকে যদি আমাকে শাস্তি দেন তাইলে আমি মরে যাব না নবী গো দয়া করে আমাকে আর ফিরিয়ে দেবেন না আবার যদি আপনি শাস্তি না দিয়ে ফিরিয়ে দেন তাইলে আমাকে আর বাঁচানো যাবে না আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে দিলেন এটা কেমন মহিলা মহিলারা পাগল হয়ে গেল নাকি একবার ফিরাই দিলাম দশ মাস দশ দিন পরে আবার আসছে আবার ফিরাই দিলাম আড়াই বছর পরে আবার আসছে এটা কেমন মহিলা নবী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন নবী সাহাবাদেরকে ডেকে কয় সাহাবারা তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়ে নাও রাস্তার মুড়ে গর্ত খুঁড়ে দেওয়া হলো মহিলাকে বুক পর্যন্ত রাবিয়ে দেওয়া হলো নবীজি হুকুম করলেন পাথর মারো নবী হুকুম করলেন মুখে আর অন্তর চলে গেছে আল্লাহর ধ্যানে মনে মনে চিন্তা করে এই মহিলাটা বার বার এমন করে গোনার কথা মনে করে শাস্তি নিতে চায় আল্লাহ বুঝি এত কঠিন হয়ে গেল আল্লাহ বুঝি এই মহিলাটার মাফ করে দিতে পারে না আর মানুষজন পাথর মারতেছে একজন সাহাবা ওই মহিলাটার কেনারে দাঁড়িয়েছিলেন মহিলার গায়ে প্রথম পাথরটা যখন পড়ল ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে গেল মহিলা গায়ের রক্ত মহিলার রক্ত ওই সাহাবার গায়ে যখন লাগলো সাহাবা নাক সিটকালেন একটা পাপি মানুষের গায়ের রক্ত আমার গায়ে লাগলো নবীজি সেটা খেয়াল করলেন সাহাবাকে ডাক দেয় না কয় সাহাবারে তোর কি মন খারাপ কয়ার সুল আল্লাহ এই নাপাক মহিলা গোনাগার মহিলার গায়ের রক্ত আমার গায়ে পড়েছে আল্লাহর নবী কয় এই মহিলার রক্তরা এইভাবে তো বা করার কারণে এখন আর নাপাক নাই মদিনার সত্তর জন লোক আরেকটার বর্ণনা এসেছে সমস্ত মদিনার গোনাগার বান্ধাদেরকে এই মহিলার রক্তটা দিয়ে পাক করে জান্নাতি বানাই দেওয়া যাবে পাথরের আঘাতে মহিলাটার রুহটা বের হয়ে গেল আল্লাহ নবীর চোখের কোনা দিয়ে পানি পড়ে গাল বে টপ টপ করে পানি পরে আল্লাহর নবী যখন আকাশের দিকে তাকিয়াছেন জবরাইল এমন সময় চলে আসলেন আল্লাহ নবীজি মুখটা বড় গম্ভীর নবী বড় বেদনার্ত মুখ নবী ডাক ডাক জিবরাইল আসলা তো আসলা মহিলারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল তার আগে আসলা না জিবরাইল ডাক ডাক নবী গো আপনার জন্য খুশির খবর আছে কয়েকটি খুশির খবর 
পর কয় যে এই মহিলাটারে শাস্তি দেওয়ার কারণে মহিলাটা মরে গেল আমি জিব্রাইল রাল্লাহ খবর দিয়ে পাঠাইছে দুনিয়ার মানুষকে জানাই দেন এই মহিলার গোনা মাফ করে আমার আল্লাহ মহিলাকে জান্নাতি ঘোষণা করেছে আমার আল্লাহ তার জীবনের গোনাগুলা ওই তাওবাতুন্নে সুহা করার কারণে ওই খালেস অন্তরে তৌবা করার কারণে আল্লাহ তার জীবনের গোনাগুলো মাফ করে আল্লাহ জান্নাতি বান্দির তালিকায় তার নামটা লিখিয়ে নিয়েছে छब्बीसा बचर दूरे मानुष के डेके डेके दिन कथा गो शाते चाह एक मिशन नहीं कथा बोलते चाहिए आरोप कथा गो शार एक मानुष जो खाले सन्तरे तो মনে মনে যদি তার এই অনুভূতি আসে গোনা তো যা হওয়ার হয়েই গেল সারা জীবন তো থাকব না চলে তো যাওয়া লাগবে কবরে কবর থেকে যাওয়ার আগে খালে সন্তরে যদি তৌবা করে যেতে পারি তোমার তওবা যদি আল্লাহ কবুল করে নেয় আল্লাহর নবী কয় পাহাড় পরিমাণ গোনা লইয়া আমার কোন উম্মত মাসির মাথার পরিমাণ একটা ফোড়া চোখের পানি যখন ছেড়ে দেয় ওই চোখের পানি গাল বাইয়া জমিনে পড়ার আগে আমার আল্লাহ বান্দার জীবনের গোনাগুলো মাফ করে দেয় তুই কি গোনা করেছ সে যুবক তোর গোনার পরিমাণ কত আর আমার আল্লাহ রহমতের পরিমাণ কত তুমি গোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছো আমার আল্লাহ মাফ করতে করতে কখনো ক্লান্ত হয় না সামান্য গুমতি নদীর ভিতরে তুমি যদি এক মন ময়লা নিয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ো তুমি পাক হয়ে উঠে আসো গুমতি নদী না পাক হয় না ঠিক কি না গুমতি নদীর ভিতরে এক মন ময়লা নিয়া তুমি যদি একটা লাভ দাও তোমার মতো একশো যুবক এক মন করে দশ মন ময়লা নিয়া গমতি নদীর ভেতরে যদি ঝাঁপ দেয় তাইলে গমতি নদীর পানি ময়লা নিয়ে চলে যায় নদীর পানি তখনও পাক থাকে অজু করা যায় গুসল করা যায় ওই গমতি নদীর পানির ভিতরে এক মন ময়লা নিয়া তুমি লাভ দিলে গমতি নদী যদি না পাক না হয় আমার আল্লাহর রহমতের দরিয়া বুঝে এত ইঠুন করে তোর সামান্য গোনা বুঝে আল্লাহর রহমতের দরিয়া হজম করতে পারে না बंदर चोखे पानी मुछे ने तु चाहते देरी रे अल्लाह दीते देरी करा ठीकना चाहते पर कि পাহাড় পরিমাণ গোনা নিয়া চাইও ভাইরে চাইও আল্লাহর কাছে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রুলি কান্দার কয় মৌলা ও মৌলা ও রব্য করিম তোমার বান্দার অভাব নাই গো মৌলা তোমার কত বান্দা গো আল্লাহ আফ্রিকার জঙ্গলে তোমার বান্দা আছে ওই মরুর দেশে তোমার বান্দা আছে ওই বরফের দেশে তোমার বান্দা আছে হিমালয়ের চোরায় তোমার বান্দা আছে সমতল ভূমিতে তোমার বান্দা আছে উষ্ণ মরুভূমিতে তোমার বান্দা আছে সবুজ শ্যামল গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে তোমার বাড়ি ঘর আছে তোমার তো বান্দার অভাব নাই আমি খেয়াল করে দেখলাম তোমার বান্দার অভাব নাই কিন্তু আমি বান্দার জন্য তুমি সারা আর একজন আল্লাহ না আমাদের আর আল্লাহ আছে আমরা সারা আল্লাহর বান্দা আরো আছে নাকি নাই আমরা সারা আল্লাহর বান্দার অভাব নাই কিন্তু আল্লাহ সারা আমাদের আর একজন আল্লাহ নাই আবার আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ নাই চল খালে সন্তরে আজকে সবাই মিলে আল্লাহর কাছে একটু তাওবা করি আনুষ্ঠানিকতা না রে ভাই মন থেকে চলো তাওবা করি সবাই পড়ো আউজবিল্লাহ